El alcalde de Valladolid, Enrique Ayora Sosa, informó que se encuentran trabajando en conjunto con el gobierno estatal y la Secretaría de Fomento Económico para apoyar a las 700 familias de los empleados que fueron despedidos de la maquiladora Hong Ho la semana pasada. Estamos en comunicación con el gobierno del estado, con la Secretaría de Fomento Económico, eh, para ver en conjunto qué, qué acciones podemos hacer para reacomodar y reintegrar a, a, al sector productivo a aquellas personas que por, por esta situación de la maquilada se quedan sin trabajo, ¿no? Eh, ya empezamos a, a dialogar, empezamos a ver qué, qué podemos hacer para pues para darles otra vez el sustento, ¿no? Estamos trabajando en eso. El Edil ratificó las acciones que se han tomado en la ciudad desde que inició la pandemia, entre ellas permanecer en comunicación constante con la jurisdicción sanitaria número 2 y con el Hospital General, así como una campaña de comunicación para la prevención perifoneo y la colocación de filtros en las entradas de la ciudad, donde exhortan a los ciudadanos que no tengan que realizar actividades esenciales en el municipio a retornar a sus hogares. Asimismo, el alcalde comentó que se mantienen dotando de recursos médicos a las clínicas de salud. Y, y seguimos dotando a, a, la, a la jurisdicción de todo lo que, lo que necesita. Al principio nos pidieron oxímetros, que, que es un aparatito que, que, que mire perdón, el nivel de oxigenación en la sangre y que es lo que eh, principalmente el COVID eh, hace bajar estos niveles de oxigenación ante la falta de la respiración, entonces es un elemento que ayuda a detectar de manera oportuna posibles casos de, de, de coronavirus, ya cada unidad médica del municipio tiene sus oxímetros, eh, donamos caretas de protección para todos los integrantes de la jurisdicción más de 300 caretas eh, equipamos algunas ambulancias y rematamos esta semana anterior con el, la donación de la vida para muestreos eh, de COVID. De igual forma, a través de Protección Civil se ha supervisado a los comercios para verificar que cumplan con las medidas de salud recomendadas. Añadió que ya se encuentran aplicando pruebas aleatorias a elementos de la Policía Municipal, mercados, recolectores de basura, así como todos los empleados del ayuntamiento. En cuanto a los vallisoletanos que deben viajar a Quintana Roo por cuestiones de trabajo, Ayora Sosa dijo lo siguiente. Hay muchísimas familias vallisoletanas que dependen del ingreso de, de, de familiares, la ¿no? redundancia que viven en Quintana Roo. Es un hecho que muchas de esas familias han sido contagiadas eh, a, 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 por la visita de, de, de las personas que laboran en el estado de Quintana Roo, pero lo que hoy estamos haciendo de concientización es decirle a la gente que, que estamos en una etapa de máximo contagio y que lo ideal es que si trabajan en Quintana Roo o en cualquier otro estado, pues evitar llegar. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.